Buat teman-teman yang ingin berinvestasi pada saham-saham luar negeri seperti Apple, Amazon, Tesla, hingga Alibaba, mungkin broker ini bisa menjadi pilihan buat teman-teman. Disclaimer, video ini bukan rekomendasi untuk mendaftar. Saya hanya sharing informasi saja, risiko ditanggung masing-masing. Beberapa fitur broker ini lengkap, mulai dari minimal beli yang hanya Rp140 per saham, ada fasilitas reinvest dividen otomatis, hingga gratis biaya jual beli. Passfolio adalah aplikasi investasi yang berdomisili di San Francisco, US. Mereka adalah anak usaha dari Penchain Inc. dan sudah terdaftar di Finra dan SIPC. Melalui aplikasi ini, kita bisa membeli dan berinvestasi pada saham-saham di bursa US. Mereka baru saja berdiri di 2018 yang lalu. Founder dari Passfolio adalah David Kubot yang mengembangkan aplikasi Passfolio melalui Kick of Labs. Walaupun Passfolio ini sepertinya ditujukan untuk customer dari Brazil, untungnya mereka juga menerima klien dari Indonesia. Jadi, Passfolio ini menggunakan Travel sebagai broker yang memproses gara order transaksi kita atau disebut juga dengan clearing broker. Dulu saya sempat mendaftar aplikasi Travel, tapi sekarang mereka mengubah strategi dan berada di balik layar sebagai clearing broker untuk aplikasi-aplikasi startup seperti Passfolio dan Binstocks. Sistem ini seperti aplikasi Stockbit yang dibaliknya ada Sinarma Sekuritas. Jadi Passfolio bertindak sebagai aplikasinya seperti Stockbit, sedangkan Travel bertindak sebagai dealer sekuritasnya seperti Sinarmas. Saat mendaftar, data teman-teman akan tercatat di Travel dan ketika mentransfer dana, maka dana tersebut akan ditransfer juga ke Travel. Saya sendiri sudah 2 tahun memiliki akun di Travel dan hingga sekarang akun tersebut masih aktif. Bagi teman-teman yang sudah memiliki akun Travel, saat mendaftar Passfolio, Anda akan membuat akun Travel baru dan terpisah dari akun sebelumnya. Passfolio juga menggratiskan biaya bagi teman-teman yang ingin memindahkan dana dari akun Travel yang lama ke akun teman-teman di Passfolio. Informasi, mumpung masih ada promo bonus, teman-teman bisa gunakan link referral yang saya setakan di deskripsi untuk klaim bonus saham senilai hingga 100 dolar. Saham yang teman-teman terima akan diacak secara random. Jadi kita akan sama-sama mendapatkan bonus saham, saling menguntungkan. Syaratnya teman-teman segera lakukan pendaftaran dalam 24 jam sejak klik link referral saya dan lakukan verifikasi akun, kemudian lakukan deposit minimal 25 dolar atau 50 dolar untuk kripto. Untuk legalitas dan keamanan, seharusnya Passfolio sudah memenuhi semua syarat sebagai penyedia jasa investasi. Passfolio sudah diregulasi oleh FINRA, lembaga pengawas seperti OJK di Indonesia, dan SIPC, lembaga yang menjaga dana investor dari fraud di mana mereka akan mengcover seluruh dana nasabah hingga 500 ribu dolar jika terjadi kecurangan. FINRA dan SIPC ini adalah dua regulator wajib di US. Teman-teman bisa cek juga broker-broker besar lain seperti Swap, Fidelity, hingga TDM Retreat yang juga berada di bawah regulator yang sama. Teman-teman bisa cek legalitas Travel dan Passfolio di websitenya FINRA dan SIPC. Passfolio bisa didownload di App Store dan di Play Store. Saat ini mereka baru menyediakan platform untuk mobile saja dan sedang dalam tahap pengembangan untuk versi website. Cara daftar juga cukup mudah dengan mengikuti beberapa step dari aplikasi, sama seperti ketika mendaftar di sekuritas berbasis aplikasi di Indonesia. Anda juga harus berusia di atas 18 tahun. Teman-teman hanya perlu menyediakan KTP dan data alamat domisili seperti paspor atau tagihan-tagihan di mana nama dan alamat harus sama dengan yang tertera di KTP. Setelah itu, cek email untuk konfirmasi dari Passfolio. Saya sendiri membutuhkan waktu sekitar 3 hari hingga akun aktif dan siap untuk deposit. Passfolio ini menawarkan beberapa macam produk untuk investasi. Teman-teman bisa beli saham-saham teknologi seperti Tesla, Google, Apple, Facebook, saham-saham dividen seperti McDonald's, Coca-Cola, dan Nike, hingga saham-saham REIT atau Real Estate Investment Trust seperti Realty Income. ETF dan cryptocurrency juga tersedia di sini. Untuk akun cryptocurrency akan dipisahkan dari balance akun saham teman-teman, tapi tetap bisa diakses dalam satu akun. Untuk produk, Passfolio sudah cukup lengkap. Nah, ini yang paling menarik dari Passfolio. Jadi minimal beli per saham adalah 0,01 dolar atau hanya sekitar 140 rupiah saja. Jadi teman-teman tidak perlu pusing dengan harga saham yang mahal seperti di Indonesia harus beli minimal 100 lembar atau satu lot yang berarti teman-teman butuh dana 3,4 juta untuk membeli sahamnya BCA. Sedangkan menggunakan Passfolio, misalnya teman-teman ingin beli sahamnya Amazon yang saat ini harganya di kisaran 3000 dolar, maka hanya dengan 140 rupiah saja teman-teman sudah bisa membeli sebagian kecil sahamnya. 
saya sudah mencoba membeli sahamnya Facebook menggunakan 0,01 dolar. Ini adalah screenshot dari transaksi saya di mana saya bisa membeli 0,00003451 lembar sahamnya Facebook yang saat itu harga sahamnya di sekitar 289 dolar. Jadi dengan sistem fraksional shares dengan minimal beli 0,01 dolar, teman-teman bisa mempraktekkan nabung saham yang sesungguhnya di sini. Tidak ada alasan duit gak cukup lagi untuk beli saham-saham bagus. Sisikan saja 0,1 dolar atau sekitar 1400 rupiah per bulan dan teman-teman sudah bisa membangun portfolio yang berisi 10 saham US. Saya baru kali ini tahu ada broker yang minimal belinya semurah ini. Kemudian tidak ada biaya jual beli. Tapi teman-teman akan dikenakan komisi 0,02 dolar per lembar untuk saham-saham yang harganya di bawah 5 dolar. Untuk yang trading kripto akan ada biaya tersendiri yang bisa teman-teman baca di website. Pasfolio juga tidak charge biaya maintenance, inactivity, dan biaya lain-lain. Untuk biaya deposit menggunakan wire transfer tidak dikenakan biaya, sedangkan biaya withdraw akan dikenakan 35 dolar menggunakan metode wire transfer. Saya ada tips agar depositnya lebih mudah daripada teman-teman datang ke bank untuk wire transfer. Gunakan aplikasi DigiBank dari DBS saja. Saya tahu ini berkat salah satu viewer yang kasih info. Jadi menggunakan DigiBank, teman-teman tidak akan kena biaya transfer falas atau gratis. Teman-teman hanya membayar selisih kurs saja. Teman-teman akan dikenakan biaya dari bank jika menggunakan wire transfer. Sebagai catatan, minimal transfer falas di DigiBank adalah Rp100.000. Teman-teman download saja aplikasi DigiBank, kemudian lakukan verifikasi di boot-boot DigiBank yang biasanya ada di mal-mal di kota masing-masing. Lokasi boot untuk verifikasi bisa teman-teman cari di situsnya dbs.id. Jadi teman-teman bisa rutin deposit setiap bulan ke pasfolio tanpa takut kena biaya transfer dan pergi ke bank. Sebagai tambahan, di aplikasi ini kita juga bisa switch ke tabungan maxi, di mana tabungan tersebut memberikan bunga hingga 4% per tahun. Saya juga menggunakan tabungan maxi untuk menyimpan dana sebelum saya transfer ke pasfolio. Fitur ini sangat berguna untuk menyimpan uang daripada dibiarkan di tabungan bank biasa. Ini sekilas cara deposit ke pasfolio menggunakan aplikasi DigiBank. Yang harus teman-teman perhatikan adalah nama yang tertera di bank yang digunakan untuk deposit harus sama persis dengan nama yang digunakan di akun pasfolio. Jika terjadi kesalahan, maka dana akan ditolak dan Anda kena charge 30 dolar. Buka aplikasi Passfolio dan pilih deposit di dalam menu transfer. Kemudian pilih metode wire atau ACH transfer. Di sini ada tiga pilihan, TransferWise, Wire, dan Revolut. Teman-teman bisa pilih salah satu. Untuk tujuan transfer menggunakan bank dan aplikasi DigiBank, teman-teman pilih metode wire transfer. Setelah itu akan muncul data dan alamat tujuan transfer. Kemudian daftarkan data-data tersebut ke alamat penerima transfer falas di aplikasi DigiBank. Saat berada di menu pilih bank, teman-teman bisa pilih bank lain di United States. Masukkan kode SWIFT MANTUS33 XXX atau bisa cari nama banknya MNT Bank Cabang Buffalo. Teman-teman masukkan saja data-data dari pasfolio tadi di menu berikutnya, seperti data bank dan rekening tujuan. Setelah data alamat penerima tersimpan di DigiBank, selanjutnya teman-teman tinggal transfer seperti biasa. Harap diingat, teman-teman wajib memasukkan memo di detail transfer. Jika tidak diisi, maka dana tidak akan masuk ke akun pasfolio. Saya pernah lupa tidak mengisi detail transfer. Untungnya, pihak DigiBank bisa membantu untuk mengembalikan dana ke rekening kembali. Isi detail transfer di berita 1 dengan tujuan transfer Anda, misalnya deposit to pasfolio. Di berita 2 bisa diisi nama lengkap Anda, dan di berita 3 isi dengan nomor akun pasfolio Anda. Untuk kode lalu lintas dana, saya biasa menggunakan deposit di Indonesia, transaksi derivatif, dan setoran atau pengembalian jaminan dengan kode 2280. Saya biasanya menggunakan step-step ini, tapi sebaiknya teman-teman tanyakan ke CS-nya DigiBank saja biar yakin. Proses ini hanya teman-teman lakukan sekali saja, karena data tujuan transfer akan otomatis tersimpan di aplikasi DigiBank. Tambahan info, dana tidak bisa di withdraw dalam periode 30 hari sejak deposit. Jadi harap dipertimbangkan matang-matang sebelum melakukan deposit. Coba transfer 100 ribu dahulu untuk tes apakah dana masuk ke pasfolio atau tidak. Jika sudah berhasil, baru teman-teman mulai deposit lebih banyak. Transfer melebihi jam 4 sore, maka akan diproses di hari berikutnya. Jika transfer sebelum itu, maka dana biasanya masuk sekitar jam 12 malam di hari yang sama. Bisa lebih cepat atau lebih lama. 
pas follow ini sudah mendukung drip atau dividend reinvestment plan jadi buat teman-teman yang pernah mempelajari video saya tentang drip bisa mempraktekkan investasi dividen menggunakan aplikasi ini buat yang belum tahu drip adalah fasilitas di mana dividen yang dibagikan akan otomatis di roll over menjadi saham baru sehingga semakin lama jumlah saham dan dividen yang anda terima akan semakin besar ini adalah salah satu prinsip compounding untuk fitur keamanan log login, Passwolio juga menambahkan layar keamanan menggunakan fingerprint login. Jadi bagi yang handphonenya sudah mendukung fingerprint, bisa mengaktifkan opsi ini di setting. Opsi Drip juga bisa diaktifkan melalui setting. Sejauh ini, kekurangan dari Passwolio hanya tiga menurut saya. Pertama, tidak ada automatic invest, di mana teman-teman bisa langsung membeli beberapa saham hanya dengan sekali klik. Di aplikasi Drivefield yang dulu, teman-teman bisa langsung membeli banyak saham dalam satu basket dengan alokasi dana tertentu dalam sekali klik. Jadi cukup melalahkan untuk membeli 10 saham satu-satu jika kita ingin membagi rata porsi setiap saham. Kekurangan yang kedua adalah user interface-nya yang mungkin terlalu simpel. Passfolio juga belum menyediakan informasi dari finansial hingga research yang lengkap. Semoga saja seiring berjalannya waktu bisa ditingkatkan. Kekurangan ketiga sebenarnya bukan kekurangan karena ini sudah menjadi regulasi di sana dan bukan karena brokernya. Jadi teman-teman akan kena settlement date setelah penjualan saham. Misalnya teman-teman jual saham di hari Senin, maka dana hasil penjualan tersebut baru bisa digunakan lagi untuk membeli saham di hari Rabu. Jadi harap diingat. Tiga hal ini menurut saya bukan menjadi masalah yang cukup berarti. Bagi saya yang paling penting adalah kita bisa nabung saham gratis dan menggunakan fasilitas trip di sini. Kesimpulannya, sejauh ini dari pengalaman saya menggunakan beberapa broker luar negeri, Passfolio ini mendekati kata sempurna. Tentunya saya tidak jamin 100% aman, semua bisa terjadi di dunia finansial. Jadi jangan menuntut saya jika terjadi apa-apa dengan Passfolio. Saya juga menggunakan Passfolio dan saya manage resiko saya sendiri. Saya hanya berbagi informasi bagi teman-teman yang mungkin tertarik berinvestasi di bursa US. Passfolio cocok bagi teman-teman yang ingin nabung saham-saham bagus tapi terkendala harga saham yang mahal. Kita jadi bisa menyusun dan membeli saham-saham raksasa seperti Amazon, Tesla hingga Apple dengan modal yang sangat terjangkau. Belum lagi buat teman-teman yang ingin membangun pasif income dari saham-saham dividen, bisa menggunakan fasilitas trip di sini. Oke, semoga informasi ini bisa berguna bagi teman-teman. Klik like jika suka, bagi ke sosmed dan jangan lupa subscribe.